Привет! Тачки — это хит студии Disney Pixar 2006 года. Он рассказывает нам историю про неукротимого в своем желании всегда и во всем побеждать гоночного автомобиля Молнию Маккуина, который вдруг понимает, что сбился с пути и застрял в маленьком захолустном городке Радиатор Спрингс, что находится где-то на трассе 66 в Калифорнии. Но сейчас я бы хотел сделать пару шагов назад и вернуться к истокам данной франшизы. Все началось с того, что в 1997 году режиссеры Джон Лассетер и Джо Ренфт решили в своем творчестве оживить автомобили, и я считаю, что у них это получилось на отлично. Мало кто знает, но мультфильм «Тачки» изначально имел расхождение с тем видом, который мы лицезреем сейчас. Я хочу предложить вам для начала посмотреть раскадровки мультфильма «Тачки», который тогда еще имел название «Трасса 66». Раскадровка – это последовательность рисунков, служащая вспомогательным средством при создании фильмов. Она помогает визуально представить, каково видение режиссера и каким образом снимать фильм. И студия Pixar выпустила раскадровки с вырезанными сценами из мультфильма в виде отдельного бонусного мультсериала. Все же помнят сцену, в которой Мак везет молнию в Калифорнию, но из-за случайно встретившихся по пути стритрейсеров засыпает и теряет Макуина. Но в изначальных раскадровках у Pixar была другая идея – отделить молнию Макуина от Мака. По пути Мак останавливается у придорожного кафе, принять душ и освежиться. Через некоторое время молния становится очень нетерпеливым, поэтому выходит из трейлера, чтобы найти Мака. Его встречают фанатки, близняшки Мия и Тия, которые работают официантками в этом кафе. Кстати, интересный факт. Эту локацию позже вспоминал Мэттер, когда рассказывал Макуину историю о том, как раньше подрабатывал музыкантом. Тем временем Мак заканчивает свои водные процедуры, а Молния все еще тусуется со своими фанатами, среди которых, кстати, были Звяк и Бряк. Мак не знает, что Молнии нету в трейлере, поэтому уезжает без него. Молния говорит, что он должен вернуться к Маку, но не может его найти. Затем он видит Мака, едущего по межштатной автомагистрали, и бросается за ним. Он проезжает на красный свет и чуть не врезается в фургон, потом на него опрокидываются арбузы. В целом этот фрагмент мало чем отличается от того, что мы видели в самом мультфильме. Молния догоняет Мака, но понимает, что это вообще не он. Грузовик уезжает, оставляя молнию на перекрестке, и тот не знает, что делать. Эта сцена, как вы, наверное, помните, в итоге осталась в мультфильме. Далее темнеет, а молния понимает, что заблудился, и съезжает с дороги. Затем он падает с холма и попадает на свалку, на кладбище машин, чего очень сильно пугается. Извиняюсь за то, что забегаю вперед, но это кладбище тоже потом встречалось в одном из эпизодов байк из Радиатор Спрингс. Молния просыпается уже в Радиатор Спрингс и чувствует, что что-то не так. Его двигатель запихнули в Бесси, и тем самым он стал асфальтоукладчиком. Маккуин кричит, что они все сумасшедшие и пытается сбежать. Тем временем док поставил двигатель метра в кузов молнии, ведь метр всегда мечтал быть гоночной машиной. Появляется маг, который наконец-то находит молнию, но забирает метра и уезжает. Наверное, вы уже заметили, что маг тут выглядит по-другому. Это демо-версия его внешнего вида. И кстати, та белая версия молнии это вообще кто? Пишите ваши предположения в комментарии. Кстати, это был всего лишь сон Маккуина. Также в Радиатор Спрингс была автошкола, в которую уходил Мэттер, а Салли была преподавателем. Right в эту школу молнию отправляет шериф, а Маккуин в свою очередь начинает выпендриваться, мол он гоночный автомобиль и он все и так знает. В общем, ему просто устанавливают фары, зеркала, поворотники и учат ими пользоваться. Эту сцену в итоге заменили на гонку с доком. 
И последняя доступная для нас вырезанная сцена по первым тачкам заключается в том, что наши главные персонажи устроили караоке, и Маквин расспрашивает у Рамона, как они познакомились с Фло. На самом деле все очень просто. В студию аэрографии к Рамону приехали девчонки из Моторамы. Он разукрасил всех, кроме Фло, сказав ей, что она и так идеальна. После этого Фло осталась в Радиатор Спрингс жить с Рамоном. Также я откопал загадочные официальные, либо стоп-кадры раскадровок, либо же концепт арт и тачек. Ну что ж, с раскадровками разобрались. Теперь давайте перейдем к разработке 3D моделей. Изначально персонажей планировали сделать более живыми и гибкими, но из-за этого пропадала реалистичность. Наконец-то в 2004 году вышел первый трейлер, в котором Мэттер с молнией смотрят кино про Наскар. Вы, наверное, уже догадались, что красная и зеленая машины – это изначальные версии Молнии Маквина и Чика Хиггса. В 2005 году за год до релиза мультфильма случилась трагедия. В автокатастрофе погиб режиссер Джо Ренфт, и мультфильм 2006 года посвятили ему. Первые тачки собрали в прокате 462 миллиона долларов, окупившись примерно в 4 раза. Спустя пару месяцев после выхода тачек на свет появилась короткометражка под названием «Мэттер и Призрачный Свет». Мэттер – большой любитель подшутить над другими жителями Радиатор Спрингс, и всем приходилось терпеть его выходки, пока шериф не рассказал ему о Призрачном Свете, духе неупокоившегося бензовоза, восставшего из-под пресса, обитающем на шоссе 66. Мэттер очень сильно впечатлился страшилкой, на что и рассчитывали молния и гвида, прицепив к его крюку ярко светящуюся лампу. Мэттер жутко перепугался и убегал от преследующего его призрачного света, пока совсем не выбился из сил. Знаешь, говорят тут без вампиры, хотя, если честно, я не видел. Бывай! 2008 год байки Мэтра. Главным персонажем мультфильма является Мэтр. Он рассказывает Молнии Маквину о каком-либо эпизоде из своей жизни. Действие перемещается в место, где был Мэтр в этот момент. Практически во всех байках Мэтр попадает в затруднительную ситуацию. Оказывается, что Молния тоже является участником происшествия. И всякий раз чемпион гонок помогает Мэтру выпутаться из проблемы. И при этом сам нередко оказывается в беде. Молния не верит в байки Мэтра, но в конце каждой серии ему приходится убеждаться в их правдивости. Например, когда перед ним появляются персонажи байк. Первый сезон состоит из трех серий. Мэтр Команда Спасения, Мэтр Каскадер и Эль Мэтр Дор. Количество серий второго сезона увеличилось аж в два раза. Неопознанный летающий Мэтр, Токио Мэтр, Мэтр Великий Рестлер, Мэтр Металлист, Мэтр на Луне и Мэтр Детектив. Финальный третий сезон включает в себя всего два эпизода. Аэро Мэтр и Мэтр Машина Времени. От данного проекта студии Pixar я тоже откопал удаленные раскадровки. Мало кто знает, но ниндзя из эпизода Токио Мэтр изначально должны были быть мотоциклами. А Мэтр был главой банды стритрейсеров. Тут внезапно появляется Маккуин, в общем, теперь он хочет стать главой этой банды, поэтому кидает Мэтру вызов в гонке. В процессе соревнования героев останавливает полиция, и молнию депортируют. Серия Мэтр Машина Времени изначально тоже должна была выглядеть немного иначе. Мэтр едет со стороны Клаксоновой долины, и в него попадает молния. Теперь, когда он сдает назад, происходит телепортация во времени. Он это понял, когда встретил себя же в молодости. После следующего телепорта Мэтр натыкается на Стэнли и Лизи во времена, когда Радиатор Спрингс еще не существовал. Следующее перемещение в Древний Рим. Тут Мэтр убегает от гладиаторских колесниц и наконец-то перемещается в эру динозавров. Тут он встречает допотопные версии автомобилей в виде каменных колес. Его хватает динозавр и выкидывает. Ну откуда-то же должен был взяться логотип Динока. Далее Мэтр наоборот оказывается в будущем, где его спасает летающий эвакуатор и помогает вернуться в его временную петлю. Молния не верит во всю эту историю, но тут неожиданно появляется второй Мэтр из будущего. 
Есть еще один фрагмент, где Мэтр буксирует машину, но решает заскочить на карнавал. Там он заходит в комнату кривых зеркал, случайно цепляется за колесо обозрения, попадает на автодром, к гадалке, выбивает победу в силомере и случайно попадает на американские горки. Хоть по виду Мэтра и не скажешь, но в конце он говорит, что ему все очень понравилось, ведь он обожает карнавалы. 2011 год. Тачки 2. Сюжет мультфильма продолжает историю гоночного автомобиля по имени Молния Маквин. Он участвует в гонках мирового гран-при и вместе с друзьями оказывается втянут в шпионское противостояние. Этапы гран-при проходят в различных локациях. Токио, Париж, Италия и Лондон. Кинокритики посчитали этот мультфильм провальным из-за внезапной смены основных тем и сюжета, но лично я считаю мультфильм очень недооцененным. Тут даже сделали забавную отсылку на изначальную идею Pixar сделать глаза автомобилей на месте фар. В этом мультфильме тоже есть расхождение с начальной его версией. Например, из Тачек 2 вырезали события в Германии и в России, а также удалили одного из главных злодеев. Так как видео затягивается уже надолго, я решил оставить оставшиеся раскадровки, а их поверьте немало, для следующего видео, которое мы посвятим отдельно именно им. 2013 год «Байки из Радиатор Спрингс» — это сериал, состоящий из четырех серий — «Икота», «Жучок», «Трюкач» и «Радиатор Спрингс 500». Должна была выйти еще и пятая серия, но ее по какой-то причине так и не выпустили, хотя прошло уже аж 6 лет. По сюжету шериф уезжает в отпуск, оставив вместо себя двух офицеров. Теперь они берут контроль над «Радиатор Спрингс». Они взялись за работу всерьез и глаз не спускали с жителей городка. Первой их жертвой оказался молния, так как он, по их словам, ехал слишком быстро. Ему выписали штраф. Следующей жертвой оказался Рамон, который ездил слишком низко. Дальше штраф получает Гвидо за то, что он случайно уронил жестяную банку. Штраф он получил за загрязнение окружающей среды. Тем временем шериф расслаблялся и отдыхал в бассейне у отеля, но вдруг почувствовал, что что-то не так и ему срочно нужно домой. По приезду радиатор Спрингс был полностью опечатан и обклеен желтой лентой. Сначала шериф увидел Метра, он был практически полностью обклеен лентой. А Маккуина они заставили записаться в автошколу. Кстати, ничего не напоминает? Шериф нашел двух новичков, они превратили радиатор Спрингс в полный бардак. У шерифа появилась идея, как все исправить. Шериф отдыхает, но уже у себя дома, а вот новички защищают его от солнца и подают освежающие холодные напитки. Кстати, так же как и по многим другим вырезанным сценам из мультфильма, фирма Metal выпустила коллекционные модельки. Помните серию байк Метра про самолеты? В 2013 году вышел отдельный полнометражный спин про самолеты. Дасти – скромный самолет Трудяга, работающий сельскохозяйственным распылителем на заштатном провинциальном аэродроме Кривые Лопасти. Однако это не мешает ему мечтать о том, чтобы однажды принять участие в кругосветных гонках самых быстрых самолетов. Только вот не задача. Дасти панически боится большой высоты. Поэтому, когда волю случая он все же попадает в число участников отборочного тура воздушных соревнований, ему приходится искать помощи у ветерана военно-морской авиации, отставного истребителя Шкипера. С помощью мудрого наставника Дасти сможет преодолеть свои слабости и бросить вызов надменному чемпиону Рипслингеру. А весь мир будет с замиранием сердца следить за гонкой в небесах. Спустя год вышло продолжение под названием «Самолеты, огонь и вода». Дасти, который стал уже легендой воздушных гонок, вскоре узнает, что его двигатель сильно поврежден, и он никогда не сможет больше участвовать в скоростных воздушных гонках. Дасти ищет себе новое занятие и знакомится с мужественной пожарно-спасательной командой, которой руководит ветеран авиации вертолет по имени Рэнджер. Узнав, насколько тяжела и опасна работа пожарной авиации, Дасти понимает, что такое настоящий героизм и самоотдача. Как бюджет, так и кассовые сборы самолетов очень сильно уступают тачкам, поэтому их дальнейшее существование не очень-то выгодно Pixar. 2017 год, тачки 3. Молния Маквин все еще продолжает показывать лучшие результаты во всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию захватывает приключения, где он встречает новых друзей, а также понимает, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом. 
К сожалению, третья часть тачек уступает по общим сборам предыдущим полнометражкам. Школа гонок Мисс Крошки – это короткометражка 2017 года. Молния Маккуин смотрит новостную программу, в которой рассказывается, что Крус Рамирес победила Джексона Шторма и выиграла трофей Флориды 500. Позже новостная программа меняется на рекламу, в которой Мисс Крошка рассказывает зрителям о новой школе гонок. Также в этом ролике участники программы рассказывают зрителям, как изменилась их жизнь после того, как они посетили школу гонок Мисс Крошки. После просмотра рекламы один из трофеев ломается, а Маккуин обеспокоенно сообщает Круз, что посещать школу Мисс Крошки слишком опасно. 2021 год Pixar Popcorn – это коллекция короткометражек для многих творений студии Pixar. Сюда входят две короткометражки про тачки. Так как данные короткометражки рассчитаны для детей, тут персонажи не разговаривают, а просто паркуются и танцуют. На данный момент франшиза тачек, к сожалению, обрывается, но ненадолго, ведь Disney Pixar готовится выпустить полнометражный мультфильм про космос во вселенной тачек. И еще один отдельный мультсериал про героев мультфильма «Тачки». Ну а на этом данное видео подходит к концу. Надеюсь, что оно вам понравилось, и если это так, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи, пока!